അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആപ്പിളെ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡ്സ് ആപ്പിളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട കണ്ടൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടൻ്റ് ആണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക മെത്തേഡിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുക ഐദർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് അതാണ് നമ്മളെ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആപ്പിള ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വോയിഡ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് ഇൻ എക്സ് ഇൻ വൈ നോർമലി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഡ്രോ സ്ട്രിങ്ങിന് ഉണ്ടാവുക സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ എക്സ് ഇൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ വിൻഡോയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മെസ്സേജ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു വിൻഡോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിൻഡോൻ്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ വിൻഡോസ് ടോപ്പ് എന്നാണ് എടുക്കുക സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഈ എൻഡ് എന്ന കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് ടെന്നും വൈ ആക്സിസ് ട്വൻറ്റിയിൽ മറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരിക അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോ സ്ട്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ വേ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ആ പൊസിഷന് അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജും ക്ലിയർ അതിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിയർ മെസ്സേജ് ഇസ് എ സ്ട്രിങ് ടു ബി ഔട്ട് ടു ബി ഔട്ട്പുട്ട് ബിഗിനിങ് അറ്റ് എക്സ് വൈ ഓക്കെ ഇൻ അ ജാവ വിൻഡോ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോണർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോണർ എസ് ലൊക്കേഷൻ സീറോ സീറോ The draw string method will not recognize new line characters. If you want to start a line of text on another line, you must do so manually specifying the precise x, y location where you want the line to begin. Then we have a new line. Next line is new line. We don't have to add draw string. Then we have to add the line. We have to add the line. We have to add the x, y coordinator. We have to add the line. Clear? Any? Any? We have to add the applet display. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും അതുപോലെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലറ്റ് ഇല്ലേ ആ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് യെല്ലോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് സോറി സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സിമിലർലി സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗ ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു സെറ്റ് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആൻഡ് സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്ന്
പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെയും സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാ വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ കളർ ഡോട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ഡോട്ട് ബ്ലൂ കളർ ഡോട്ട് സി ആൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി ഇവിടെ ഇതാ കളർ ഡോട്ട് ഗ്രേ ഇത്രയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ടിൻ്റെയും പാരാമീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിലേതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ആപ്ലറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പം ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഈ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മളെ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മൂന്ന് പാരാമീറ്ററാണ് ഉണ്ടാവുക മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ അതായത് നമ്മളെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ക്ലിയർ അത് ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്താ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി ഡോട്ട് സ്റ്റാർ അപ്ലറ്റ് ഈ രണ്ട് ക്ലാ പാക്കേജസാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്ലറ്റ് ഒരു പേരെല്ലാം കൊടുക്കും അപ്ലറ്റ് കോഡ് സാമ്പിൾ കൊടുത്തു പബ്ലിക് ക്ലാസ് സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻസ് അപ്ലറ്റ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്ലറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലറ്റ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കോഡാണ് പബ്ലിക് വൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഡ് ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുക പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അതായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളാണ് ആൻഡ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ എന്താ ഉള്ളത് ഇൻസൈഡ് പെയിൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് പെയിൻറ്റിനുള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇതാ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെസ്സേജസ് ഇതാ മെസ്സേജ് പ്ലസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെസ്സേജ് ഈക്വൾ ടു ഇൻ ഇൻസൈഡ് ഇൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കാം അതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐദർ മെസ്സേജ് ഈക്വൽസ് ഹെലോ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടെ മനസ്സിലാവും ആദ്യം മെസ്സേജ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഇൻസൈഡ് ഇനിറ്റ് കൊടുത്തു കണ്ടോ എന്നിട്ട് അതേ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തു മെസ്സേജ് പ്ലസ് ഈക്വൽസ് തന്നെ അപ്പൻഡ് അല്ലേ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തു ഇൻസൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ആൻഡ് വീണ്ടും അതിനുള്ള കൂടെ എന്ത് കൊടുത്തു ഇൻസൈഡ് പ്രിൻറ്റ് അപ്പം എന്താ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെസ്സേജിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ മെസ്സേജ് പ്ലസ് എന്നല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ കോൺകാറ്റിനേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ലല്ലേ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ അല്ലേ അപ്പ
ചാറ്റ് കൊള്ളരുത് ആൻഡ് ഫൈനലി എന്ത് പെയിൻറ്റ് കൊള്ളരുത് ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആപ്പിളറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയ